Bentu Nima Vivatil, Aroban Dali, Mandri Kati Jilil, Pradhana Peta, Ella Patra Persim Nagiana, Alu Lake Shinichada, Yogi Dil, Ilavu Varthi and Arobanam, Tetana, Deputation Nimanathana, Sarkarna, Ujidama, Tirumana Medican, Adhigara Munda, Ketangal, Tirichu Pedicam, Lastramangal, Narakunadinalana, Ipol Arobanam, Uyartunada, Hitaka Manusha Chilumbol, Kudelumetunada, League and Nedako Vidal Lagumendum, Kati Jilil, Par Edengilum, or Alumai, Aganda Bantha Mundu in Nuladu, Uri Power and Nulan the Layalke. Lepikenda Avagasam Lepika, the Rikina, the Nim Karanamagan Vedipadilla. Where are Unu Mania Mai? Ikaratil Chedilla. You get him died to Mavasaram, the Shedi Kapatar Alan Paradi Karanangil. Third chair to me Paradil Prasakti undi in the Parayamai. Anganella Kitta Karangal Tirichubri Kanula Nalla Shramam Company Narati Gudrika Stavan and Narati Gudrika Abapala Katakarim. And you see Chilumbo at the Muslim League in day Uttarava the Patalagale day, Vitu Badikalanu Yetunad South Indian Bengal Nun the deputational Varimbo Avata Shambala Matramana Nalanati Kudukanad Cases are lay Umba the B Pragarem Sarkarin Ujidam and the Dodunu Wingil Arim Nemika. KT Jalil in the Bentu Niman Viva the Til Mukimantri Ujidama Tirumana Medicana, CPA Samstana Secretary Kana Mirajendra Mukimantriana, Mantri Mara Tirumanangal, Tetundo in the Parishodi Kenda Yenum, Kana Pradigetu. Cabinet Tilly Mantri Kedre, and the Gallery at Shabu Nature, Swapagia to Mukimantri of the Parishodi Kim. Parishodi to Ujidama is not a very sugary Kim. Chitira Ata Vishatina Nala and Adorakani Kate, Shabri Malirum, Parisera, Kanata Police Valetil, in the Lartharatri Mudal, Sanitanatum, Parisera Pradeshatum, Nero the Natna, Nelivano. Surakshi Urikisha, Mathima Protere, Pampile Kapravishi Pikimanum, Mathima Vilakila in them, DGP, Arichu, Adesamem, Sanitanata, Avishamingil, Anba the Vaisakarina, Vanita Police Guard, Venisikanum, Tirumanamai, Sanitanatana, Mudurna Strigale, Aninirti, Pradeshi can BJP, Arsasum, Tayara de Kumun, the Rexian Vishna report in Tudarna, Nadabadi, Veringlumai. Ilungalina, S. Sharanum, Lahilina, Emma Sanish Kumaram Cherno, Adim Sharan Lake Varigangil, Sharan Nala and Dalam Shabrimala, Nada Torakano, Nero Tinatna, Nilil Vandirikino, Etherton and Velurus Rexiana, Sanitana Tire and Pompey Lilum, Nilakil Lilum, Air Pritikinada Chitira Artavishatana, Nada Torakani case, Shabrimali in Paris, Pradeshatum, Kanata, Police Rexiana, Air Pritikinada, in the Lar Theratremodel, Sanitantum, Paris, Pradeshatum, Nero Tinatna, Nilivano, Surexio Rikisham. Madima Pravatare, Pampi Lake Pravishi Pikimanum, Madima Vilakilanum, DGP, Rachu, Virangumai, SS Sharon, Cherno, Sharon, and the Alum Nala Shabrimala Nada Rakano, Nero Tinatna, Nelvil Vanirikano, Etherolum Value Resurrectiana, Sanitana Tail and Pampi Lailum, Nelekil Lailum, Police Air Pertirikanata. Tajiri Valley Surakshak Ramigangal Taniana, Vivida Protestional Air Pertitikan, Nerte, Ilangur Leche, Amadium Protocre, Tadanirno, Yana Ladin Chesham, Nilekil Lake, Karnuran, Madium Protor, Animadi, Nalgugin, Chiterno Polisa, Ezalum Valiri, the Rulos Surakshak Ramigan, Taniana, Nilekilum, Kanan, Sadikunada, even the Nirvadi Police Gare, Vinisichiruda, Egresham, Randar Tiladigam, Police Gareana, Pompeilum, Sanidanatum, Nilekilum, I Vinisichikunada, Nurolam. Vanida, Udugo Serium, Vinus Chitunda, Moon, Commando, Sangangalayim, Palapangalaita, Vinus Chitunda, Ethrola, Sutakanamigan, Police Muno to Bunda, the other police, Vecta Makuna Kadium, Nale, Ukeshamana, Bakhtare, and the Lekil Nan Pambeleke, Karati Vidiga, Vaigitanji Manikana, Nada, Torakanada, the Wundi and Uchikeshamagam, Bakhtare, Karati Vidga, Bakhtare, Karati Vidambol, Pambe, Atacamula, Palapra, Shingalam, Bakhtare, Tumbol, Tane, Avade Valley, Dizilu, Padishodan Artum, Padishodan Arti, Padishodan. Purti Akesham, Matra Magum, a Bakteri, a Pombeli Kartivu and Lukarium, a police, a Sujana, a Nalgunda, Edalim Vidota Pandaniana, Madima Protegre, Sureksha Kramigar Nangal, Purti Akesham, Pombeli, a Kartibram and the police of Ectamaki Tunda, a Ipul, Nilekilana, Namal Olada, Ibde, Namal the Shingle Kanda the Bolene, Valley Dizil, Sureksha Kramigar Nangunda, Pombeli, Sureksha Kramigar Nangal, Purti Akesham, Kartibramana, police of Ectamaki Tunda, Engine. Emma Sanish Kumar Kudichirunda, Anisha, and the Alum Shabrimali in Alla Pradesh and Naraku Menatula Reporter and Porto Vernuda, Karina Vana Dorna Pol, Vanatul Pradesh the car, Olichirikinu, Sanitanata, Bakhtar de Vesha, Pradesh the car, Etunu, and the Retula Reporter and Police Porto Vitino. Yuri Sagiri Moke, Pariganicha, Ethertolum Value Resurrectiana, Shabrimali Lurikitula, Opantane, Bakhtarka, Edingil Territula, the Internum, Air Petitudo.
അരഞ്ജിനി പുല്ലുമേട് വഴിയുള്ള കാനനപാത ഒഴിവാക്കിയാൽ രണ്ട് മാർഗങ്ങളിലൂടെയാണ് ശബരിമലയിലേക്ക് ഭക്തർക്ക് എത്താൻ കഴിയുന്നത് ഒന്ന് എരുമേലിയിൽ പേട്ടതുള്ളി ശേഷം എരുമേലി വഴി കണമലയിലൂടെ ഇലവുങ്കൽ എത്തുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു വഴിയുണ്ട് മറ്റൊന്ന് പത്തനംതിട്ടയിൽ നിന്നും വടശ്ശേരിക്കര ലാഹ വഴി സന്നിധാനത്തേക്ക് എത്തുന്ന വഴിയും ഈ രണ്ട് വഴിയും കർശനമായ നിരീക്ഷണത്തിന് കീഴിലാണുള്ളത് രാവിലെ മുതൽ തന്നെ എരുമേലി പാത വഴി വാഹനങ്ങൾക്ക് കർശനമായ നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്നു വഴിയിൽ അറ്റകുറ്റപ്പണി അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ കൂടിയായിരുന്നു ഇത്തരം നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്നു ഇതിനുശേഷം എരുമേലിയിൽ നിന്ന് വരുന്ന വാഹനങ്ങൾ റാന്നിയിലൂടെ വടശ്ശേരിക്കര വഴി സന്നിധാനത്തേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നിലയ്ക്കലിലേക്ക് കടത്തിവിടുന്ന രീതിയിലുള്ള ക്രമീകരണങ്ങളാണ് ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്നത് എന്നാൽ സ്വകാര്യ വാഹനങ്ങൾ കാര്യമായി ഈ വഴിയിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നില്ല എരുമേലിയിലും ഒപ്പം വടശ്ശേരിക്കരയിലും അടക്കമെല്ലാം കർശനമായ പരിശോധനകൾ പോലീസ് നടത്തുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഓരോ വാഹനവും സൂക്ഷ്മമായി പരിശോധന നടത്തിയ ശേഷം വാഹനം ഓടിക്കുന്ന വാഹനത്തിന്റെ ഡ്രൈവർ ഒപ്പം ഡ്രൈവറുടെ ഫോൺ നമ്പർ എന്നിവയും പോലീസ് ശേഖരിക്കുന്ന ഒരു തരത്തിലേക്കാണ് കാര്യങ്ങൾ നീങ്ങിയത് ഇന്ന് രാവിലെ ഈ സമയം വരെ എത്തുമ്പോഴും ഈ ശരണപാതയിൽ ഒരു ഡത്തും വനിതകളോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് പ്രതിഷേധക്കാരുടെ ഒരു തരത്തിലുള്ള സാന്നിധ്യവും പ്രകടമല്ല നാളെ ഉച്ചയോടുകൂടി തന്നെ ഈ സ്ഥലങ്ങളിലേക്കും പ്രതിഷേധക്കാർ എത്തും എന്നാണ് നമുക്കറിയാൻ കഴിയുന്നത് ഒരു പക്ഷേ കൂട്ടം കൂടി ഇത്തരം സ്ഥലങ്ങളിൽ സംഘടിച്ച ഒരു പ്രതിഷേധം എന്ന രീതിക്കപ്പുറം വാഹനങ്ങളിലേറി നിലയ്ക്കലിച്ചില്ല നിലയ്ക്കൽ നിന്നും കെ എസ് ആർ ടി സി വാഹനത്തിൽ പമ്പയിലെത്തി തുടർന്ന് ദർശനത്തിനായി സന്നിധാനത്തേക്ക് പോകുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു ക്രമീകരണമാണ് ഏർപ്പെടുത്തുക ഇങ്ങനത്തെ സൂചനകൾ തന്നെയാണ് സ്പെഷ്യൽ ബ്രാഞ്ചിനും ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്തായാലും നിലവിൽ സ്ഥിതിഗതികൾ പൂർണ്ണ നിയന്ത്രണ വിധേയമാണ് പ്രതിഷേധക്കാർ ആരും ഇവിടെ നിന്നും ഈ ഒരു വഴികളിലൂടെയും സന്നിധാനത്തേക്ക് നിലവിൽ പോയിട്ടില്ല ഒപ്പം തന്നെ അനീഷ് കഴിഞ്ഞ തവണ സ്ത്രീകൾ ശബരിമല ദർശനത്തിന് എത്തിയപ്പോൾ വലിയ രീതിയിലുള്ള പ്രതിഷേധമാണ് ഉണ്ടായത് ആരെയും തന്നെ സന്നിധാനത്തേക്ക് കടത്തിവിട്ടിരുന്നുമില്ല നാളെ ഏതെങ്കിലും സ്ത്രീകൾ പോലീസിനെ സമീപിച്ചിട്ടുണ്ടോ സന്നിധാനത്ത് എത്തണമെന്ന ആവശ്യവുമായി അരഞ്ജിനി സ്ഥിരീകരിക്കാത്ത ചില വിവരങ്ങൾ പുറത്തു വരുന്നു പന്ത്രണ്ടോളം സ്ത്രീകൾ സന്നിധാനത്ത് ദർശനം നടത്തണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് പോലീസിനെ സമീപിച്ചതായ ചില ഊഹാപോഹങ്ങൾ പ്രചരിക്കുന്നു എന്നാൽ ഇക്കാര്യത്തിൽ പോലീസിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഔദ്യോഗികമായ യാതൊരു സ്ഥിരീകരണവും ലഭിച്ചിട്ടില്ല അവരിത്തരം ഒരു കാര്യം ഇനിയും സമ്മതിച്ചിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ തങ്ങളെ ആരും സമീപിച്ചിട്ടില്ല എന്ന രീതിയിലാണ് പോലീസിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും പ്രതികരണം ഉണ്ടാകുന്നത് കാരണം നമുക്കറിയാം തുലാമാസ പൂജാ സമയത്തും നിരവധി ഊഹാപോഹങ്ങൾ പല ഘട്ടങ്ങളിലായി ശബരിമലയിൽ സ്ത്രീകൾ എത്തുന്നു എന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു അത്തരമൊരു സാഹചര്യം അത്തരം ഒരു പ്രചരണമായി തന്നെ ഒരുപക്ഷെ ഇത് മാറാം എങ്കിലും ഏത് തരത്തിലുള്ള ഭക്തർ ദർശനത്തിലെത്തിയാലും അവരെ സന്നിധാനത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുക അല്ലെങ്കിൽ സന്നിധാനത്ത് സുഖമായ ദർശനം ഉറപ്പുവരുത്തുക എന്നത് തങ്ങളുടെ ചുമതലയാണെന്ന വാദത്തിൽ പോലീസ് ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നു ഒപ്പം മുതിർന്ന വനിതാ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ സന്നിധാനത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നുള്ള നടപടിക്രമങ്ങളും പൂർത്തിയായിരിക്കുന്നു ഈ ലാഹ വഴി പോലും അഞ്ച് വാഹനങ്ങൾ മുതിർന്ന വനിതാ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി കടന്നുപോയിരുന്നു അത്തരത്തിൽ സന്നിധാനത്ത് കഴിഞ്ഞ തവണ യുവാക്കളും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു ഭക്തരായി എത്തിയവരുമാണ് പ്രതിഷേധം നടത്തിയതെങ്കിൽ ഇത്തവണ മുതിർന്ന സ്ത്രീകളെ മുൻനിർത്തിയുള്ള ഒരു പ്രതിഷേധമാണ് ഉയർന്നു വരാൻ സാധ്യതയെന്ന് പോലീസ് കണക്കുകൂടുന്നു അങ്ങനെയെങ്കിൽ നിരവധി ഭക്തർ അതായത് വനിതാ തീർത്ഥാടകർ എത്തിയാൽ അവരെ തടയുക പുരുഷ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറെ ദുഷ്കരമാകുന്ന ഒരു പ്രവൃത്തിയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇത്തരം ഒരു സ്പെഷ്യൽ ബ്രാഞ്ച് മുന്നറിയിപ്പിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കൂടിയാണ് മുതിർന്ന വനിതകൾ അടക്കമുള്ള വനിതാ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ സന്നിധാനത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത് നിലവിൽ ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ലഭ്യമാകുന്ന വിവരങ്ങൾ അനുസരിച്ചും ഏത് ആളുകൾ സ്ത്രീകൾ അടക്കമുള്ളവർ ആര് സന്നിധാനത്തേക്ക് അയ്യപ്പൻ ദർശിക്കാൻ പോയാലും അവർക്ക് മതിയായ സുരക്ഷ ഒരുക്കും എന്ന് തന്നെയാണ് പോലീസ് പറയുന്നത് എന്തായാലും നിലവിലെ സ്ഥിതിഗതികൾ അനുസരിച്ച് പോലീസിന്റെ പൂർണ്ണ നിയന്ത്രണത്തിലാണ് ശബരിമലയിലേക്കുള്ള വഴികളും സന്നിധാനത്തെ വിവിധ ഇടങ്ങളും രഞ്ജിനി വിശദാംശങ്ങളാണ് എം എസ് അനീഷ് കുമാറും എസ് എസ് ശരണം നൽകിയത് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റു വാർത്തയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ശബരിമലയിൽ മാധ്യമങ്ങൾക്ക് നിയന്ത്രണമില്ല എന്ന് ഡി ജി പി ലോക്നാഥ് ബെഹ്റ മാധ്യമങ്ങളെ തടയില്ല ഭക്തർക്ക് സുഗമമായ ദർശനവും സുരക്ഷയും ഒരുക്കുകയാണ് പോലീസിന്റെ ലക്ഷ്യം ആവശ്യമെങ്കിൽ കൂടുതൽ പോലീസിനെ വിന്യസിക്കുമെന്നും ഡി ജി പി പറഞ്ഞു അല്ല അവർക്ക് നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ മാധ്യമങ്ങൾക്ക് കാർഗ്യ പ്രാവശ്യം മാധ്യമങ്ങളുടെ എതിരെ ഒരു
സുപ്രീം കോടതി വിധിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ യുവതികൾ പ്രവേശനത്തിനെത്തിയാൽ സുരക്ഷ നൽകാനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പത്തനംതിട്ട എസ് പി ടി നാരായണൻ ആവശ്യമെങ്കിൽ അൻപത് കഴിഞ്ഞ വനിതാ പോലീസുകാരെ സന്നിധാനത്ത് സുരക്ഷയ്ക്കായി നിയോഗിക്കും പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിൽ മറ്റിടങ്ങളിൽ പെട്രോളിംഗ് ശക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഏത് സാഹചര്യത്തെയും കർശനമായി നേരിടാൻ പോലീസ് സജ്ജമാണെന്നും എസ് പി പറഞ്ഞു രണ്ട് ഐ ജിമാര് പന്ത്രണ്ടോളം എസ് പിമാര് ഡി വൈ എസ് പിമാര് സി എ മാര് ഇവരുടെ മേൽനോട്ടത്തിൽ രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറോളം പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരാണ് സുരക്ഷ ഒരുക്കാനായിട്ട് എത്തിയിരിക്കുന്നത് എസ് പിമാർ നേതൃത്വത്തിൽ വാഹന പരിശോധന അതുപോലെ തന്നെ മൊബൈൽ പെട്രോളിംഗ് സ്ട്രൈക്കർ ഡ്യൂട്ടി ഈ രീതിയിൽ ഏറ്റവും കർശനമായിട്ടുള്ള സുരക്ഷ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് ഏത് വിധത്തിലുള്ള സാഹചര്യത്തെ നേരിടാനായിട്ട് പോലീസ് സുസജ്ജമാണ് ശബരിമലയിൽ എല്ലാ സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങളും പൂർത്തിയാക്കിയെന്ന് പത്തനംതിട്ട ജില്ലാ കളക്ടർ പി ബി നൂഹ് സ്ത്രീകൾ ദർശനത്തിനെത്തിയാൽ കോടതി വിധി അനുസരിച്ച് സൌകര്യമൊരുക്കും എല്ലാ സാഹചര്യത്തെയും നേരിടാൻ സജ്ജമാണ് പ്രതിഷേധക്കാർ ഉണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിച്ച ശേഷം ആളുകളെ കടത്തിവിടുമെന്നും പി ബി നൂഹ് പറഞ്ഞു ശബരിമല ദർശനത്തിന് വളരെ സുഗമമായ ഒരു ദർശനത്തിനുള്ള എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും വിശ്വാസികൾക്ക് ഒരുക്കി കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഉദ്ദേശം നിലവിൽ അത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു പോലീസ് ഡിപ്ലോയ്മെന്റ് ആണ് അവിടെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതിനുള്ള സ്കീംസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ശബരിമല വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ നിരീക്ഷണം ശക്തമാക്കി പോലീസ് സൈബർ സെൽ തെറ്റായ വിവരങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നവർക്കെതിരെ ജാമ്യമില്ലാ വകുപ്പ് പ്രകാരം കേസെടുക്കും അതേസമയം ശബരിമലയിലെ സംഘർഷങ്ങളിൽ അറസ്റ്റിലായവരുടെ എണ്ണം മൂവായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒന്നായി അയ്യപ്പ ഭക്തരെ പോലീസ് മർദ്ദിക്കുന്നു എന്ന തരത്തിലുള്ള വ്യാജ ചിത്രങ്ങൾ ഫേസ്ബുക്ക് ഉൾപ്പെടെയുള്ള സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ വ്യാപകമായി പ്രചരിച്ചിരുന്നു പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനെ ഡി വൈഫൈ പ്രവർത്തകനായി ചിത്രീകരിച്ചതടക്കമുള്ള പ്രചരണവും നവമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ ഉണ്ടായി ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രചരണങ്ങളിൽ തിരുവനന്തപുരം സിറ്റിയിൽ മാത്രം രണ്ട് കേസുകളിലായി അഞ്ചു പേരാണ് പിടിയിലായത് ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് സൈബർ നിരീക്ഷണം കർശനമാക്കാൻ പോലീസിന് നിർദ്ദേശം കുറ്റക്കാർക്കെതിരെ മതസ്പർദ്ധയുണ്ടാക്കുന്ന പരാമർശത്തിന് ഐ പി സി നൂറ്റി അൻപത്തി മൂന്ന് എ പ്രകാരവും ഐ ടി നിയമപ്രകാരവും കേസെടുക്കും വ്യാജ സന്ദേശങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിനെതിരെ ജാമ്യമില്ലാ വകുപ്പുകൾ ഉൾപ്പെടുത്താനാണ് ആഭ്യന്തര വകുപ്പിന്റെ നിർദ്ദേശം പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ജാതിയും മതവും പറഞ്ഞ് അധിക്ഷേപിച്ചവർക്കെതിരെ വർഗീയ ചേരിതിരിവിന് ശ്രമിച്ചുവെന്ന ഗുരുതര കുറ്റമാണ് ചുമത്തിയിട്ടുള്ളത് അതേസമയം ശബരിമലയിലെ സംഘർഷത്തിന്റെ പേരിൽ പിടിയിലായവരുടെ എണ്ണം മൂവായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തൊന്നായി ആകെ നാലായിരം പേർക്കെതിരെയാണ് കേസെടുത്തിട്ടുള്ളത് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരുവനന്തപുരം ശബരിമലയിൽ പോലീസ് വലയത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടി വരുന്നത് ദുഃഖകരമാണെന്ന് പന്തളം രാജകുടുംബാംഗം ശശികുമാർ വർമ്മ തീർത്ഥാടനത്തെ പൂർണ്ണമായും ബാധിക്കുന്നതാണ് പോലീസ് നിയന്ത്രണമെന്നും ശശികുമാർ വർമ്മ പറഞ്ഞു ഭക്തജനങ്ങളുടെ ദർശനത്തിന് യാതൊരു ദോഷവും ഉണ്ടാക്കരുത് എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങളുടെ എല്ലാം ആഗ്രഹം ഒരിക്കലും ശബരിമലയിലൊന്നും ഇങ്ങനെ കയറിയ ഒരു ഒരു ഇതൊന്നും പാടില്ലാത്തതാണ് ശബരിമലയിൽ സമാധാനം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിൽ സർക്കാർ പരാജയപ്പെട്ടു എന്ന് കെ പി സി സി അധ്യക്ഷൻ മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ കേരളത്തെ ജാതി രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് മടക്കി കൊണ്ടുപോകാനാണ് സി പി എം ശ്രമം മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ കടുംപിടുത്തം സി പി എമ്മിലെ ഒരു വിഭാഗത്തെ മുഷിപ്പിച്ചു സി പി ഐയുടെ നിശബ്ദത അപകടകരമാണെന്നും എം പി വീരേന്ദ്രകുമാർ അഭിപ്രായം പറയണമെന്നും മുല്ലപ്പള്ളി പറഞ്ഞു അതീവ സങ്കീർണവുമായ സ്ഥിതിവിശേഷമാണ് ശബരിമലയിൽ ഇന്ന് നിലനിൽക്കുന്നത് അതർഹിക്കുന്ന ഗൌരവത്തോടുകൂടി കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാർ പൂർണ്ണമായി പരാജയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ശരണവിളി മുഴങ്ങേണ്ട പൂങ്കാപനത്തിൽ ഇപ്പോൾ മുഴങ്ങിക്കേൾക്കുന്നത് പോർവിളികളാണ് ശബരിമലയുടെ ചരിത്രത്തിലെ കറുത്ത അധ്യായമായി മാത്രമേ ഇതിനെ നോക്കിക്കെടാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ പിടിവാശിയും മർക്കടമുഷ്ടിയും ഉപേക്ഷിച്ച് സമാധാനത്തിന്റെ മാർഗത്തിലേക്ക് സംസ്ഥാനത്തെ തിരിച്ചുകൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ട നടപടിയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി സ്വീകരിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ളത് സി പി എമ്മിലെ കണ്ണൂർ ലോബിയുടെ ഒരു ചെറിയ വിഭാഗം മാത്രമാണ് അദ്ദേഹത്തെ ഈ ശബരിമല വിഷയത്തിൽ ഇപ്പോൾ സഹായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ അവർ അവലംബിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നിശബ്ദത വളരെ വളരെ അപകടത്തിലേക്കാണ് നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് സി പി ഐ അവിടെ നിശബ്ദത അവസാനിപ്പിക്കാൻ സമയമായിരിക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ അവരെ അറിയിക്കുകയാണ് സി പി ഐയും സെക്യുലർ ജനതയുമാണ് ഈ കാര്യത്തിൽ മാതൃകാപരമായ സമീപനം സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് മുഖ്യമന്ത്രിയിൽ 
രജനി പ്രധാനമായും ശബരിമലയിലെ ഇപ്പോൾ നടക്കുന്ന വിവാദങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മണ്ഡലകാലം തുടങ്ങാനായി അതിന് മുമ്പ് മറ്റൊരു പൂജയ്ക്ക് വേണ്ടി നട തുറക്കുകയാണ് പക്ഷേ ബി ജെ പിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള അക്രമ സമരങ്ങളും ഉണ്ടാവില്ല സഹനത്തിന്റെ രീതി മാത്രമാണ് ബി ജെ പി അവലംബിക്കുക ഇത്ര ഈ മുൻകാലങ്ങളിലും അങ്ങനെ തന്നെയായിരുന്നു അതേ മാർഗത്തിലൂടെ തന്നെയാണ് പോകുക ഒരു രീതിയിലും പിന്നെ ഒരു കലാപത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും രീതിയിലേക്ക് പോകില്ല സഹന സമരത്തിലൂടെ വിശ്വാസികൾക്കൊപ്പം നിൽക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒപ്പം തന്നെ അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിച്ച മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി പത്തനംതിട്ടയിൽ പത്തനംതിട്ടയിൽ നാളെ അദ്ദേഹം നടക്കുന്ന ചടങ്ങിൽ പന്ത്രണ്ടോളം ആളുകൾ സി ബി ജെ പി ബി ജെ പിയിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് ഇതിൽ സി പി എം കോൺഗ്രസ് പിന്നെ പാർട്ടികളിലെ പ്രമുഖ നേതാക്കൾ എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് സംസ്ഥാന നേതാക്കളാണെന്ന് പറയുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസം താൻ അവർക്ക് മെമ്പർഷിപ്പ് കൈമാറിയിട്ടുണ്ട് അവർ നാളെ പാർട്ടിയിൽ ചേരുമ്പോൾ അത് വലിയ സി പി എമ്മിനും അതുപോലെ തന്നെ കോൺഗ്രസിനും വലിയ പൊട്ടിത്തെറി രണ്ടിലും ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് രഞ്ജിനി ശരി വിനേഷ് കൂടുതൽ കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ ബി ജെ പിയിൽ എത്തുമെന്ന ശ്രീധരൻപിള്ളയുടെ പരാമർശം ദിവാസ്വപ്നം മാത്രമാണെന്ന് കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റ് മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ പ്രതികരിച്ചു കെ ടി ജലീലിനെതിരായ ആരോപണം അടിസ്ഥാനരഹിതമെന്ന് മന്ത്രി ഇ പി ജയരാജൻ ജലീലിനെ വ്യക്തിഹത്യ നടത്താനുള്ള ശ്രമമാണ് നടക്കുന്നത് എന്നും ജയരാജൻ കണ്ണൂരിൽ പറഞ്ഞു കെ ടി ജലീലിനെതിരായി ഉന്നയിച്ചിട്ടുള്ള ആരോപണം അടിസ്ഥാനരഹിതമാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ബന്ധുവായതുകൊണ്ട് ഒരു ട്രാൻസ്ഫർ പാടില്ലേ ഡെപ്യൂട്ടേഷനിൽ പോകാൻ പാടില്ലേ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥനുള്ള അവകാശമാണത് അതല്ലാതെ വേറെ ഒരു തെറ്റായിട്ടുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല തെറ്റായി വ്യാഖ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് ദുർവ്യാഖ്യാനം ചെയ്തുകൊണ്ട് വ്യക്തിഹത്യ നടത്തുക അതാണ് ഇതിൽ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇത് ജനങ്ങൾ അതിവേഗം തിരിച്ചറിയും അയോധ്യയിൽ രാമക്ഷേത്ര നിർമ്മാണത്തിന് വേണ്ടി പരസ്യ ആഹ്വാനവുമായി കൂടുതൽ കേന്ദ്രമന്ത്രിമാർ ക്ഷേത്ര നിർമ്മാണത്തിന് വേണ്ടി എന്തിനും തയ്യാറാണെന്ന് ഉമാഭാരതി പറഞ്ഞു സുപ്രീംകോടതി വേഗത്തിൽ തീരുമാനമെടുക്കണമെന്നായിരുന്നു നിയമസഹമന്ത്രി പി പി ചൌധരിയുടെ പ്രതികരണം വിവരങ്ങളുമായി കെ പി അഭിലാഷ് ചേരുന്നു അഭിലാഷ് അയോധ്യ വിഷയത്തിൽ കേന്ദ്രമന്ത്രിമാരുടെ പ്രതികരണം ഏത് രീതിയിലാണ് രഞ്ജിനി അയോധ്യയിൽ ക്ഷേത്ര നിർമ്മാണവുമായി മുന്നോട്ടു പോകും കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഓർഡിനൻസ് ഇറക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന് രാമജന്മഭൂമി ന്യാസ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു അതേസമയം സുപ്രീംകോടതിയുടെ പരിഗണനയിലാണ് വിഷയമെങ്കിലും കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ വിഷയത്തിൽ ഓർഡിനൻസ് ഇറക്കുന്നതിന് നിയമ തടസ്സമില്ല എന്ന് ജസ്റ്റിസ് ജെ ചലമേശ്വരം വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു ഇതുകൂടാതെയാണ് ആർ എസ് എസ് ഈ ദീപാവലിക്ക് ഒരു ശുഭവാത്ര വാർത്തി ഉണ്ടാകുമെന്ന് ആർ എസ് എസും വ്യക്തമാക്കിയത് ഈ നിലയിലുള്ള പ്രതികരണങ്ങൾ പുറത്തുവന്ന പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് കേന്ദ്രമന്ത്രിമാർ അവരുടെ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കൂടി അടുത്തിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ രാമക്ഷേത്ര നിർമ്മാണത്തിൽ ബി ജെ പിയുടെ ഇടപെടൽ ഉണ്ടായി എന്നതുൾപ്പെടെയുള്ള വിഷയങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ചർച്ചയാക്കേണ്ടത് ബി ജെ പിക്ക് തന്നെ ആവശ്യമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ആ നിലയിലുള്ള നിലപാടുകൾ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെയും ഭാഗത്ത് നിന്ന് അതോടൊപ്പം കേന്ദ്രമന്ത്രിമാരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ടാകുന്നത് ഉമാഭാരതി ഇന്ന് വ്യക്തമാക്കിയത് അയോധ്യയിൽ രാമക്ഷേത്രം നിർമ്മിക്കുക എന്നത് തന്റെ സ്വപ്നമാണ് അതിനുവേണ്ടി എന്തും ചെയ്യും എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള പ്രതികരണമാണ് ഉണ്ടായത് അതോടൊപ്പം വിദേശകാര്യ സഹമന്ത്രി അടക്കമുള്ളവരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് പ്രതികരണങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് രാമക്ഷേത്ര നിർമ്മാണം അനിവാര്യമാണ് അതേസമയം കോടതി ഈ വിഷയത്തിൽ കുറച്ചുകൂടി ഊർജ ആർജവത്തോടുകൂടി ഈ വിഷയത്തെ കാണേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് സഹമന്ത്രിയും വ്യക്ത നിയമ സഹമന്ത്രിയും വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നു എന്തായാലും ഇന്ന് ഈ വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിന് നൂറ്റി ഇരുപത്തിയേഴ് ഹൈന്ദവ സംഘടനകളിൽ നിന്നുള്ള മൂവായിരത്തോളം സന്യാസിമാരുടെ യോഗം ഡൽഹിയിൽ പുരോഗമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതിനിടയിലാണ് ഇത്തരം പ്രതികരണങ്ങൾ കേന്ദ്രമന്ത്രിമാരിൽ നിന്നും ഉണ്ടാകുന്നത് രഞ്ജിനി